హాయ్ అందరికీ నమస్కారం అయితే ఇప్పుడు చూడబోయే టీమ్ లో నాకు తెలిసి ఇద్దరు కొంచెం పరిచయం ఒక అమ్మాయిని కాస్త మనం మర్చిపోయాం మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకునేలా చేస్తుంది అనమాట తను అండ్ కానీ ఈయన మాత్రం మనకి చాలా బాగా పరిచయము ఎందుకంటే మళ్ళీ రావా అన్న సినిమాతో అందరినీ అటువైపు చూసేలా చేసుకున్నారు అనమాట ఒక మంచి ప్రేమ కథను అందించి దాని తర్వాత ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తో పాటు పోలడంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ అన్న ఒక సినిమాని ఇచ్చి నవీన్ పులిశెట్టి లాంటి హీరోని మనందరికీ ఇచ్చి అండ్ సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాని తన లిస్ట్ లో వేసుకున్నారు స్వదేవ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నగానే దాంట్లో ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేలా చేసేసారు అనమాట సో ఎస్ నేను మాట్లాడేది రాహుల్ గారి గురించి మరి ఇప్పుడు మసూద అన్న సినిమాతో మరొక చిత్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మసూద అంటే మంచి పిల్ల అని అర్థం అంట కానీ ఇక్కడ అంతా చాలా దెయ్యం పిల్ల కనిపిస్తూ ఉంది సో మంచి పిల్లనా లేకపోతే ఇది దెయ్యమా ఏంటి నాకు తెలియదు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి నాతో పాటు టీం ఉన్నారు ఈ సినిమా నవంబర్ ఎయిటీన్త్ మనం ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి మాట్లాడుకుందాం అండి హాయ్ 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 కొంచెం నేను సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ లో మాట్లాడుతుంటాను మీరు మధ్య మధ్యలో అర్థం చేసుకోవాలి అది అలవాటు అయిపోయింది నాకు సో హాయ్ ఎందుకండి టీచర్ అని నేను క్లాస్ చెప్తున్నానా చేత అది ఇంకేమైనా కవర్ చేయడానికి కొంచెం పొట్ట ముందుకు వస్తే అయ్యో లేదు మా హీరో ఇన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి అంతగా చెప్పారు అంటే కాదనా రియల్ లైఫ్ లో నాకు డౌట్ వస్తుంది మాకు కూడా వచ్చింది ఆ డౌట్ చాలా మంచి చాలా మంచి చాలా మంచితనంతోనే ప్రాబ్లమ్స్ అండి అందరు అమ్మాయిలు అంటారు వీళ్ళు బ్యాడ్ బాయ్స్ అని సో ఫస్ట్లీ హీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఏంటండి భయపెడుతున్నట్టున్నారు భయపెడుతున్నారా భయపడుతున్నారా రైట్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను నవీన్ పొలిశెట్టి లాంటి సూపర్ డూపర్ హీరోని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయన ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అర్థం కావట్లేదు అంతటా ఆయన ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఈ బ్యానర్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆఫర్ రాగానే వాట్ వాస్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ వీళ్ళకున్న కంటెంట్ జడ్జ్మెంట్ కానీ ఆల్రెడీ ఒక బ్యానర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన విధానం కానీ ఇండస్ట్రీలో సో నాకు ఎందుకంటే పెద్ద ఆపర్చునిటీ నాకు వస్తుందని నేను అనుకోలేదు సో ఏదైనా వదిలేసుకోకూడదు అనిపించింది వదలకుండా ఉండడానికి ఏమేం చేశారు మీరు అది తర్వాత మనం విందాం బట్ యూ టెల్ మీ లైక్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ లైక్ సుమన్తో చేయడం జరిగింది నవీన్ మేబీ మనకు తెలియకపోయినా యూట్యూబ్ లో వెరీ ఫేమస్ ఆ టైమ్ లో ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో బట్ ఈ ఫిలిం చేయడానికి ఆ న్యూ ఫేసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ పోస్ట్ మళ్ళీ రావా లైక్ ఐ ఐ స్ట్రాంగ్ గా అనుకున్నాను లైక్ ఫైవ్ న్యూ డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి లైక్ అట్లీస్ట్ అండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ న్యూ టాలెంట్ పాసిబుల్ పుష్ చేయాలి అనేది ఐ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ సో ఆ తరుణంలో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎవరెవరు ఏంటి అనేది ఒక రన్ త్రూ చేసుకుని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ మచ్ న్యూ టాలెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఇనీషియల్ గా ఒక సినిమా చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఐదు సినిమాలు చేస్తానే లేదని నమ్మకం రావాలి కదా ఏజెంట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నమ్మకం ప్రస్తుతానికి గోల్ అది లైక్ ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది పాస్ అయితే చాలు సో ఏదైనా ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా ప్రతి స్టేజ్ లో ఒకటి ఉంటుంది అలా అండ్ హారర్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏమిటి బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి కలెక్షన్స్ తీసుకొస్తుందని మీకు ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ మీరు దాన్ని వచ్చి చూడడం జరిగింది బట్ దీంట్లో కంప్లీట్ డ్రామా అండ్ హారర్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మంచి కలెక్షన్స్ అంటే అది పోస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు రిలీజ్ కి ముందు ఎవరు నమ్మలేదు నో బడి బిలీవ్డ్ ఇన్ ఏజెంట్ కరెక్ట్ సో ఐ హ్యాడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్ అంటే ఒక మంచి స్టోరీ చెప్తే చెప్పే విధంగా మంచి చెప్తే జనాలకి నచ్చుతుంది అనే ఉద్దేశం ఇండస్ట్రీ సినిమాలు చూసే రకం వేరు జనాలు చూసే రకం వేరు సో అన్ని సినిమాలు అందరికి ఎవరు చెడ్డ సినిమా తీయాలని చేయరు బట్ దర్ హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ జెన్యున్ అప్రోచ్ ఉంటే ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ లవ్ అనేది నాకు స్ట్రాంగ్ ఉండే సో స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అంతే స్క్రిప్ట్ బాగుంటే సినిమా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఆ లెవెల్కి చేయగలిగితే సినిమా బాగొస్తుంది అని నమ్మకం సూపర్ ఆ నమ్మకమే నాకు తెలిసి నిలబడుతున్నట్టుంది నిలబడుతున్నట్టుంది 
So, hi, Gala 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 Gangotri. I am going to show you the part of the background. I am going to show you the background. I am going to show you the background. It is Tarvata, I think. So, what is your age in cinema? I don't know what exactly happened. I was conscious that I thought I have to study. Finish that. Actually, I have to do it. I had to do the time pass and I had to do the time pass. But here I am today. Almost ready for the release. What did you do with the time pass? Actually, I did the COVID. Because COVID time, I did the time for my own self-introspection. Otherwise, we were living in such busy lives, running, running. I think I thought, maybe I should try acting. I thought, I'll do it now, but I'll do it later. I was like, okay, try it. So, did you break the corona break? Yeah, so corona is good to me. If not, I would be doing this. Me, me, Varuku, definitely, I can, I can see that. And hi. Hi. I'm going to wait for you to wait for me. I'm not going to wait for you. I'm not going to wait for you. And Bandhavi, nice name. And in the Loki, all of them are going to be able to get a bus, train, 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 train. Yeah, please. Who approached you and what was your first, like, all of them are going to be able to get a story? Actually, the team approached me, I have gone through story. So, story is a different genre. Horror genre is like more acting scope, someone's character is going to be able to get a story. So, I feel like I'm lucky. What did you do in the audition? Yeah, yeah. Audition was done. Okay. You have the important role and you have the important role and you have the key role and you have the key role. And you have the same role as your mother. Thank you. You have the same role as your sister. Thank you. Yeah. I was talking about Thiruveer Guru. I was talking about the expression of Thiruveer Guru. I was talking about Thiruveer Guru. I was talking about Thiruveer Guru. I was talking about Thiruveer Guru. Do you have any role in that role? Do you have any role in that role? No, it's not a role. 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 For you, there are some challenges in every cinema. Definitely. If you want to do the overcome, you can see the output and you can see the screen. For them, Masooda and Chappagane, what was your challenges and how did you overcome it? For me, character-wise, I would say, there are no variations in the fear. There are no variations? I mean, we have a character in daily life, and we have a character in daily life. Okay. There is a major character called Gopi, and there is an expression of the expression. There is a fear, and there is a fear. There is a fear in the fear, so there is a fear in the fear. So, there is a challenge. There is a fear in the face, there is a fear in the face. What do you think about that? As an actor, it's challenging. Right. So, professionally, we had COVID in a lot of COVID. Second wave, third wave, permissions, and shoot chase. So, that's professionally, the actor has a challenge. But if you have a break, you have a chance to do a film in the cinema. I think that's why I have a filtration. 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 I have a break, but I have a little clarity. I have to approach this role. I have to approach this role. I have to do this in the film industry. I have to do this in the film industry. I have to do this in the next day. I have to do this in the next day. Okay, it's a lot of time. There is a way to do it. Hall to kitchen, kitchen to wash. So, there are a lot of ideas. Do you have any ideas for free time? I don't know. One at a time. I don't know. 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 We sit and discuss. I discuss with the director. Right. So, but in COVID, we improvisations scope चाला जरिए नहीं, so attention to detail ये देते हैं उनको, so me and Sai really worked on so many things, script परंगा का नहीं, लेकिन तो workshop चलो जैसे स्कॉली, एंडी, A level का उन डाली, आदि apple orange गुड़ा, अटलांटिक चिन्ने चिन्ने ही, apple orange चा, आदि, ये तो something दिन की related आने को उनका script related आदि, apple orange जानते ना, okay, director clarity के संबंध में चिन्ने इलाकों डा मेरो। हाँ। कोर्बोट्स तो मार्च लड़ते हैं। हाँ। 
యాక్చువల్గా జస్ట్ స్క్రిప్ట్లో రాసుకున్నప్పుడు త్రీ వీల్ యాపిల్ తినాలి దాంట్లో ఒక ఒక షార్ట్లో సో యాపిల్ అంటే ఓన్లీ కొరికి తినేసి మింగడమే కదా అనేది సో ఒక ప్లే కావాలి సో ఆరెంజ్ ఏంటి అంటే దాంట్లో రెండు అవి వస్తాయి లేదు ఓలోలి ప్లస్ ఓలు అది తీసుకొని తిని మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి తీసి పక్కకి వెళ్ళి వేయడం సో దర్ ఈస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం ప్లే ఉంటుంది సో అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత అది నేను కాదు సాయి సో ఆ ప్లే ఉంటుంది యాపిల్ కాదు ఆరెంజ్ పెట్టుకుందాం మనకు కొంచెం ప్లే ఉంటుంది అది అది రాత్రి మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకి ఈవినింగ్ డిసైడ్ అయిపోయింది అంత అయిపోయింది మరొకటి పడుకున్నాడు రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకున్న తర్వాత రేపు నువ్వు యాపిల్ కాదు అది మార్నింగ్ చెప్పొచ్చు కానీ నువ్వు రేపు రేపు యాపిల్ తినట్లేదు రేపు ఆరెంజ్ తింటున్నావు అంటే నాకు <laughs> కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బట్ యూ వర్క్ విత్ లైక్ న్యూ డైరెక్టర్స్ గౌతంతో చేయడం జరిగింది తర్వాత ఏజెంట్ డైరెక్టర్తో అండ్ నా దీస్ డైరెక్టర్ ఏది వాళ్ళల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది మీకు అనిపించింది అండ్ ఏమైనా సిమిలారిటీస్ కనిపించాయి ఆ త్రీ న్యూ డైరెక్టర్స్లో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అూనిక్ స్టైల్ అంటే గౌతమ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇస్ థాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ అది అదొక బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది గౌతమ్ రైటింగ్లో సో అండ్ చాలా తక్కువ మాట్లాడుతాడు ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడు ఆయన రెండే మాటలు ఉంటాయి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ రెండు మాటలు ఉంటాయి ఆయన సో స్వరూప్ ఏంటంటే లైక్ హీఈస్ ఓపెన్ టైప్ నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ అవుట్ కావాలి ఆయన రెండు మాట్లాడమంటే ఇరవై మాట్లాడు ఇరవై మాట్లాడతాడు స్వరూప్ ఇంకో రకం స్వరూప్ కామెడీ రైటింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది సాయి మీరు ఫ్రూట్ లో చెప్పాలి ఇప్పుడు ఫ్రూటా సాయి ఫ్రూట్ కంటే ఏదన్నా కాకరకాయ చెప్పొచ్చు కరేలా కడవా అయ్యయ్యో కానీ హిజ్ బట్ హెల్త్ కి చాలా మంచిది అట్లాంటి అయిపోయింది నాకు కడవ మీరు కవర్ చేస్తారు సూపర్ కవర్ డ్రైవ్ ఇది కానీ హిజ్ హిజ్ వన్ మెనీ అట్ అండ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ అంతా బ్రిలియంట్ సో ఇవన్నీ నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి సాయి గురించి ఎక్కువ వస్తుంది బ్రిలియంట్ అండి లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది చుక్కేగానే చిన్నప్పుడు చేయడం జరిగింది ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ వర్క్ విత్ హిమ్ సో ఇట్స్ లైక్ నేషనల్ వైడ్ ఆయనతో సెట్ లో ఉండి ఆయన ప్రాసెస్ తెలుసుకుంటే కూడా ఐ థింక్ విల్ బి చిన్నప్పుడు మీకు తెలిసిందా ఏజ్ లో లేకపోతే జస్ట్ మీరు ఎప్పుడు ఫుడ్ మీద చిన్నప్పుడుంగ్ ఆపేసి కొంచెం స్కూల్ కాలేజ్ అది వెళ్తూ ఊహ వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ ఓకే 
సీన్ ఎట్లా చేసినా ఇట్స్ ఓకే నవీన ఓకే ఏడ్చిన ఓకే నవీన క్యూట్ గానే ఉంటారు పిల్లలు అంతక మించి చేస్తే ఏడుస్తారన్న బాధతో వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంటారు అంతే చాలా కాంప్రమైజ్ నేచురల్ గా వచ్చేస్తది పిల్లలు వి డోంట్ నీడ్ టు అది ఇట్ కమ్స్ అవుట్ నేచురల్లీ పెద్దగా ఇంత రోజు యాక్ట్ చేయాలంటేనే కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అప్పుడు హీరోయిన్స్ వల్ల ఇబ్బందులు ఏంటి అని ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ లిస్ట్ రాసుకొని వస్తారు వస్తారా తిరువీర్ నాకేలా తెలుస్తుందండి అమ్మాయి అక్కడ నుంచి బాగా చెప్పు తిరువీర్ ఇంకా ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి సినిమా ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది ఆయన వెంటనే అమ్మో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి రావు గారు అన్నట్టే గీత గారు అన్నట్టు చూసాడు అనమాట ఆయన యా బట్ యా ఆల్ టుగెదర్ లైక్ డెఫినెట్ గా కదా ఇది ఒక న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బికాస్ డెఫినెట్లీ న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కానీ నిజంగా జెన్యూన్ గా చెప్పాలంటే నా చిన్నప్పుడు బికాజ్ ఐ హాడ్ వెరీ 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 నైస్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెట్ మీద యాక్టర్స్ తో గాని డైరెక్టర్స్ తో గాని ప్రొడ్యూసర్స్ తో గాని ఐ థింక్ దట్స్ ది రీజన్ నాకు మళ్ళీ చేయాలి అనిపించినందుకు రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తర్వాత కూడా అనిపిస్తుందా మళ్ళీ చేయాలని యాక్టర్ తో డైరెక్టర్ తో విధానం అన్ని మంచి విషయాలు కావ్య చెప్పేయడం జరిగింది ఏదైనా కొంచెం తమ్మేల్ కోసం మీరు చెప్పండి పర్వాలేదు రాహుల్ గారి గురించి ఇది విన్నారంటే షాక్ సాయి గురించి ఇది విన్నారంటే షేక్ ఇలాంటివన్నీ తమ్మేల్ పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ మీటింగ్ అయిందండి డైరెక్టర్ తో కలిసినప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తారు మీరు ప్రాసెస్ ఏంటని అడిగాడు నాకు నేను థియేటర్ చేశాను లైక్ ఇప్పటికీ చేసుకుంటాను చాలా కాలం నుంచి లైక్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి థియేటర్ చేసుకుంటాను నేను నాకు రిహార్సల్ అన్న పదమే లైక్ చిరాకు నా కోపం ఎందుకు అక్కడ జరిగేది రిహార్సల్ అదే ఎప్పుడు అదే విన్నాను సార్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అదే విన్నాను అదే చేశాను సో రిహార్సల్ అనగానే చాలా మంది సినిమాలు ఏం చేస్తారంటే మనం వర్క్ షాప్ పెడదాం అంటారు కానీ ఎవరు పెడతారు డైరెక్ట్ సెట్కి వెళ్ళిపోతారు పేరుకే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ సో నేను అదే చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు రిహార్సల్ అనే పదమే నచ్చదు ఇద్దరం ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే మీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు నాకు రిహార్సల్ నచ్చదండి అన్నాను అయినా నేను అలసిపోయేదాక రిహార్సల్ చేయించి టేక్ చేస్తాను అన్నాడు నాకు స్వదరం కావాలి ఆ బ్యానర్ కావాలి ఈయన ఏమో నాకు ఇలా దొరికాడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంట్రా అని ఆయన ఆయన నేను ఆయన స్మైల్ చూసి అయితే మోసపోయాను నేను ఆయన చాలా కూల్ అండ్ కామ్ అనుకున్నాను కాదనమాట ఇంకా సరే రిహార్సల్ అని ఇంకా కొద్దిసేపు లోపల లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకుని ఓకే రెడీ అని సో ఈ సినిమాకి నేను చేసిన రిహార్సల్ నేను ఒక ఐదేళ్ళ నాటకంలో కూడా అని చేసుకున్నాను ఎవ్రీ డైలాగ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా కావాలో అలాగే చేయించుకున్నారు అది ఈ సినిమా నాకు స్పెషల్ రైట్ ఇంతకీ అక్కడ దయ్యం ఎవరు కొంచెం బాంధవీలోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంది అవునా బాంధవి అయినా కాదా మీరే సినిమా చూసి చెప్పాలి ఎయిటీన్త్ వరకు కదా ఏమైనా కొంచెం మాకు బట్ ఏదేమైనా మీరు దయ్యం లేకపోతే మీలోకి దయ్యం వస్తుందో ఏదేమైనా కూడా దయ్యం రోల్ చేయడం కొంచెం కష్టమే కదా కానీ ఇక్కడ దయ్యం బ్యూటిఫుల్ గానే అనిపిస్తుంది విచిత్రం బానే సో అది చేసేటప్పుడు లవ్డ్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అరవాజ్ వస్తుంది ఆ సంథింగ్ మనం జనరలీ మాట్లాడుకోవడం వేరు ఆ యాక్టింగ్ చేయడం వేరు నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి అరుస్తూ ఉంటే అందరు ముందు అరవాలంటే ఫస్ట్ అదే అదొక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ అరవడానికి అదొక కష్టం ఉంటుంది అండ్ ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా వి హ్యావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ రిహార్సెస్ వాయిస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నాకు సో వోకల్ కార్డ్స్ ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా లైక్ ఎంత వరకు పీచ్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఐఫ్ గాన్ త్రూ అ వర్క్ షాప్ సో ప్రాక్టీస్ 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 వల్ల వి మేడ్ ఇట్ ద బెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇంత వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ అడిగానని ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది తర్వాత క్వశ్చన్ అంత విలువైంది అని ముందు తెలియదు నాకు డెఫినెట్ గా ఇంత కష్టం ఉంటుంది అనమాట ఎలా అరవాలో కూడా ట్రైనింగ్ వస్తుంది పక్కాగా ఆ వాయిస్ ట్రైనింగ్ లో అంటే మాకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగి ఉండాలి లైక్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పిచ్ అరుస్తుండాలి కదా సో అరుస్తుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమో జరిగిపోయిందని 
సూపర్ సో ఇలా జరిగాయి అనమాట మొత్తం అంతా సినిమా వెనకాల కదా ఇది అండ్ సంగీత గారు చాలా మెయిన్ రోల్ లో కనిపించడం జరుగుతుంది అండ్ రీసెంట్ ఫిలిమ్స్ లో ఆవిడ చూడడం జరిగింది అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది ఇది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్ రోల్ అని చెప్పొచ్చా సంగీత గారు కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఫ్లెజ్ అండ్ షీ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ యాక్ట్రెస్ అండ్ లైక్ వి హావ్ వి హావ్ సీన్ ఇట్ అండ్ నోబడి హస్ టు అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ లైక్ ఆ బిలీవబిలిటీ తీసుకొని రోల్ ఓన్ చేసుకొని చేయడం అనే న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది ఆమెకి లైక్ పెద్ద సాయి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆవిడతో కూడా రిహర్సల్ చేయించాడు అది బ్యూటీ అరే నేను మిస్ అవుతున్నాను ఇలాంటివన్నీ బయటకు వస్తాయనా ఆయన బయటకు రావట్లేదా అండ్ ఇంకా స్మార్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యామ్ రిహర్సల్స్ మీకు కాదు మ్యామ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా సో అదే అదే కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా కొంచెం వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ ఉంటుంది మ్యామ్ లేకపోతే సెట్ లో మళ్ళీ భయపడతారు అది అని చెప్పేసి వెరీ స్మార్ట్ అండ్ మసూదా అంటే ఉర్దూలో కొంచెం మంచి పిల్ల అంట కదా ఓకే ఇది టైటిల్ ఆఫ్ఘన్ ఆఫ్ఘనిలో ఓ సారీ ఉర్దూ కదా సేమ్ అరబిక్ లో సారీ అరబిక్ లో యా ఓకే సో మంచి పిల్ల అని పెట్టి ఇంత దయ్యం పిల్ల అని చూపిస్తున్నారు ఐ కాంట్రాస్ట్ అంటే లైక్ అది కూడా అయ్యే తనలాగా ఆడియన్స్ ని కాస్త అంత తప్పు దారి పట్టించుకున్నారు గ్రాబ్ చేసుకున్నారు ఇట్స్ ఇట్స్ అ నేమ్ ఉండే అంటే అది బాగా అనిపించింది సో ఇందులో పాటలు లాంటివి ఉన్నాయి డ్యూయెట్ లో డ్రీమ్ సాంగ్స్ కట్ చేస్తే కైండ్ ఆఫ్ సెట్ కట్ మీ డాన్స్ మీ ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ లేవా తిరువి అంటే నేను ముందే అడుగుతాను స్క్రిప్ట్ లో అలాంటి ఏమన్నా ఉంటే ముందే చెప్పండి అని ఎందుకు ప్రిపేర్ అయ్యేస్తా తప్పించుకోవడానికి ఇందులో పాటలు రెండే ఉన్నాయి అవి రెండు కూడా సిచ్యువేషనల్ గా వస్తాయి అంటే కథను చెప్పడానికి ఉపయోగపడేలా ఉంటాయి తప్పితే ఏదో రిలాక్స్ అవడానికి లేకపోతే ఇక్కడ ఒక ఇంతసేపు సీరియస్ గా అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిసేపు మనం బ్రేక్ ఇద్దాం అలా ఏం ఉండదు కథను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి రోజుల్ని తక్కువ టైమ్ లో చెప్పడానికి అలా వాడబడిన సాంగ్స్ ఓకే సో ఈ సినిమా తర్వాత డార్క్ సర్కిల్స్ ఎవరికి వచ్చాయి బికాస్ హారర్ అంతా నైట్ లోనే జరుగుతుంది కదా అందరికి వచ్చింటే మేకప్ తో కవర్ చేస్తారు కదా హారర్ సినిమా అనగా నైట్ వర్క్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అది చాలా 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 స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ లైక్ యాక్ట్రెస్ సో యువనస్ దాని గురించి ఆయన చెప్దాం అనుకుంటున్నారా మీరు అసలే ఒక పక్క అరవారి ఇంకో పక్క చలి ఇంకో పక్క రాత్రి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ నైట్ షూట్స్ జరిగినాయి ఆల్మోస్ట్ ఓకే బట్ దానికి తగ్గట్టే రెస్ట్ కూడా వచ్చేది నెక్స్ట్ డే అది ఆ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారా సాయి కొంచెం లైక్ బ్రేక్ కావాలండి లైక్ వీ వీ కుడ్ డూ కంటిన్యూస్ షెడ్యూల్స్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో వన్ కంప్లీట్ ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ టూ నుంచి రేపు మార్నింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు చేసిన తర్వాత ఆ డే రెస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ డే యూస్ టు స్టార్ట్ సో ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ అంటే డే అండ్ డే కూడా ఇట్లా చేస్తారు రాదు చూడాలి కదా చూడబుల్ గా ఉండాలి కదా సో ప్రశాంత్ గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు తన ట్యూన్స్ మాట్లాడుతుంటే బట్ ఎస్పెషల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ లైక్ హారర్ జోన్ థ్రిల్లర్స్ కి ఆర్ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హీ రోల్ ప్లే చేస్తాం బై పెట్టాలి అంటే వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కంటే ఎక్కువ మ్యూజిక్ అనేది ఎక్కువ ముందు కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిందా లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రశాంత్ చూస్తే భయపడలేదండి మీ సినిమా మీద మా నేను చూసి చూసి ఒక ఐదు వందల సార్లు చూసుంటా ఇప్పటికి సో ఓకే ఫర్ మీ డజన్ నాకైతే అంటే లైక్ జనాలు చూసిన వాళ్ళు ఐమ్ లైక్ యునానిమస్లీ ది లైక్ డెట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ప్రశాంత్ హీ టు గుడ్ ఎస్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఫస్ట్ టైం ఒక హారర్ లాగా ఎంచుకోండి ఇట్ వాజ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ హెమ్ బట్ ద వే హీ ఈస్ కోడ్ మ్యూజిక్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా నగేష్ నగేష్ బాన్ పిక్చర్ గిచ్చండి లైక్ ఐ ఐ రియల్లీ లవ్ ది ఫిల్మ్స్ ప్రశాంత్ మ్యూజిక్ చేసే ప్రతిసారి అదే చెప్తుండే ఇప్పుడు ఇలాంటి విజువల్ ఉంది కాబట్టి ఐ కుడ్ స్కోర్ ఐ మీన్ లైక్ అది ఇట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేటెడ్ మీ టు గివ్ బెటర్ స్కోర్ అట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అది ఇది అని ఇద్దరు పోటీ పడినట్టే అనిపించింది నాకైతే ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత అండ్ హారర్ ఫిలిమ్స్ చాలా చూడడం జరిగింది మీరు చూసుంటారు మేము చూసాం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ డెఫినెట్ గా రివైన్స్ తీసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి కొన్ని దేయాలు వస్తూ ఉంటాయి సో బట్ ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఇంతకు ముందు సినిమాలకి ఈ సినిమాకి ఏంటి తేడా అది చూడాల్సిందే 
అంటే మొత్తం చెప్పొద్దు అదేదో చెప్పి చెప్పినట్టు చూపించి చూపించినట్టు కైండ్ ఆఫ్ అలా అంటే ఇప్పుడు మనకి నాకు తెలిసి లాస్ట్ తెలుగులో నేను కాస్త లైక్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ హారర్ లాగా లేకపోతే డ్రామా లాగా అరుంధతి ఎంజాయ్ చేశాను నేను దెయ్యం రాత్రి వచ్చినప్పుడు నేను నా ఏజెంట్తో నేను చూసాను లేదు గుర్తులేదు నాకు సో తర్వాత అన్ని హారర్ కామెడీస్ వచ్చాయి మనకి లైక్ దెయ్యాన్ని కామెడీ చాలా చిన్న అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇందాక ఆన్సర్ లో అలా కాదు థియేటర్ పోయేది తక్కువ అది ఎప్పుడు వచ్చా గుర్తులేదు నాకు అదే ఎంగ్ అని చెప్తున్నారు చాలా లైక్ ఓకే 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 నాకు అర్థమైంది కాదు నేను దెయ్యం స్మార్ట్ ఎనఫ్ లైక్ అయ్యయ్యో ఇది ఇదే మీద అన్న 34 అన్న ఆ ఇది ఓకే రైటనే నీ బాధ నేను భరి యా ఈ టీవీలో చూశాను నేను దెయ్యం అనుకుంటా ఓకే సో ఎప్పుడైతే టీవీలో చూస్తేనే భయం వేసేది అయితే తర్వాత నేను మళ్ళీ హారర్ కామెడీస్ అంటే ఎందుకు అంటే అదొక జానర్ ఇది మనకి ఇది హారర్ డ్రామా సో ఈ డ్రామాలు మనకి ఎట్లయితే యాక్షన్ డ్రామాలు రివెంజ్ డ్రామాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇది హారర్ డ్రామా సో ఈ కాలం ఈ మధ్య కాలంలో నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు తెలుగులో అయితే హారర్ డ్రామాలు రాలేవు హారర్ కామెడీస్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో అందుకు ఈ సినిమా స్పెషల్ తెలుగులో మధ్యలో కొంచెం తెలుగు మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత నౌ ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ అంటే సబ్ టైటిల్స్ కాకుండా పోస్ట్ రిలీజ్ కూడా ఇప్పుడు సైమెంటేనియస్ రిలీజ్ అవసరం లేదు అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది లైక్ విత్ సో మెనీ మూవీస్ ఇప్పుడు కాంతర కానీ లేకపోతే సో మెనీ అదర్ మూవీస్ సో దే ఆల్సో సెడ్ లైక్ విల్ విల్ వెయిట్ విల్ వెయిట్ లిటిల్ తెలుగులో వాడితే లైక్ విల్ విల్ పుష్ ఇట్ ఫర్ హిందీ అండ్ తమిళ్ అని అన్నారు సో ఐటమ్ మధ్యలోంటే ఇప్పుడు ఆ థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే నిజంగా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఐ విల్ స్పెండ్ అదర్వైజ్ నో పాయింట్ ఐ మీన్ లైక్ ఓటీటీలో ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి ట్రాఫిక్ లో పడి పోయి మళ్ళీ అంత టైం ఇచ్చి సుత సినిమా చూడాలని ఎవరు అనుకోరు అండ్ బట్ దిల్ రాజు గారికి నచ్చింది ఈ సినిమా అందుకే ఆయన రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ డెఫినెట్ గా వచ్చారు అంటే అదొక మీ మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు సినిమా మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు రెండు ఎందుకంటే ఆయన మాటల్లో మీ మీద ఎక్కువ ప్రేమ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నా మీద ప్రేమ ఉందండి కొంచెం ఉందని అనుకుంటున్నా Nice. Okay. Yeah. So, you know, it's very inspiring. Like, see, he has done tremendous films. ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ లైక్ సి హి హాస్ డన్ ట్రెమెండస్ ఫిలిమ్స్ అండ్ లైక్ దట్ ఆయన అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ కూడా లైక్ చూసుకొని చేయడము అంత గొప్ప సినిమాలు ఇచ్చి హీస్ అందరు రెడ్ నో ఆయన దగ్గర నుంచి అప్రిషియేషన్ రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ అది కూడా రెండు సినిమాలకి నన్ను అంత నమ్మి మాట్లాడడం అనేది ఇట్ రియల్లీ గివ్స్ మీ ఐ హెల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ రిలేటెడ్ అంత ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రి ఆ టైంలో అనుకుంటా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే టైంలోనూ మరి ఎక్కడో నేను విన్నాను కాఫీ షాప్స్ ఎత్తుక్కునే వాళ్ళట అక్కడ స్టోరీ రాసాను అని చెప్పా డైరెక్టర్ చెప్పి ఏదైతే రేటింగ్ లేని కాఫీ షాప్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక కాఫీ అందించేవాడికి స్టోరీ మొత్తం తెలుసు వచ్చి మళ్ళీ దాంట్లో ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవాడు అని చెప్పి దీనికి ఏమన్నా సాయి అలాంటిది ఎత్తుకోవడం జరిగిందా సాయి ఏకాంతం అంటే అట్లాంటి కాఫీ షాప్లు ఎత్తుకోడు ఓకే ఏమన్నారు ఏకాంతం అంటే గుట్టలు పుట్టలు అట్లాంటి దగ్గరికి వెళ్తాడు పక్కన ఒకటి తెలుసు నా పొరపాటున రాసుకుంది అది కంప్లీట్ గా ఇది ఓకే అని ఒక వంద సార్లు అనుకుంటే కానీ నాకే చూపెట్టాడు మీకు మీకు చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నట్టుంది మీ డైరెక్టర్ మీద ఆయన పేరు చెప్పగానే మీలో రకరకాల హావభావాలు వస్తున్నాయి నేను ముందు చెప్పాను కదా నాకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ అయింది రిహార్సల్ చేయను అన్నాను నేను అలసిపోయేదాకా చేయిస్తాను అన్నాడు సో అది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ మేము మాంటేజ్ సాంగ్ కూడా రిహార్సల్ చేశాను మాంటేజ్ సాంగ్ మీరు మాంటేజ్ సాంగ్ అంటున్నారు కోవిడ్ టైమ్ లో సెకండ్ వేవ్ లో మేము జూమ్ లో రిహార్సల్ చేసాం నేను సార్ ఎవ్రీ డే ఎయిట్ థర్టీ పిఎం జూమ్ కాల్ విత్ డైరెక్టర్ 
ఆవిడ్రీ <laughs> 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 ఆవిడ ఆయన నాకు పరిచయం చాలా కాలం నుంచి మేము పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఆవిడ ఒక రోజు నా ఎలా చేస్తున్నా ఆయన పేరుకే సాయ మిగతా అంతా కసాయ అయ్యో అయ్యో ట్రైనింగ్ లో వచ్చింది there is something yeah. which i will tell post release oh okay cinema tarvata director gurinchi teliyabothund anamata andarki so ee oka word chaal anukunta avide ela chestunnam andi yeah and ee ee set lo of course devil a spirit ochchelthundi kabatti ikkada devil evaru appo in a positive note not like deyyam laaga andala rakshasi ani kuda anta deyyam evaru cinema lo adigara cinema lo deyama set lo alo kaadu set lo ఈ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి చూస్ చేసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డిఓపి అంటే దెయ్యం అంటే ఏ ఏ విధమైన లక్షణాల వల్ల దెయ్యం అని అనగలుగుతాం హింసించే సా దెయ్యం అనుకుందాం అంటే మంచి హింస అయితే డైరెక్టర్ నుంచి ఐ థాట్ హింస ఏ నోబడి మంచి హింస ఓకే కొంచెం మంచి దెయ్యం మంచి దెయ్యం డైరెక్టర్ మంచి దెయ్యం డైరెక్టర్ కొంచెం హింసించే మంచి దెయ్యం కదా ఆయన లేదు ప్యూర్ లైక్ మంచి దెయ్యం హింస అంటే ఒక పర్పస్ ఉంటది కదా అంత అనిపించదు ఓకే కామెడీ దెయ్యం ఎవర ఇక్కడ అవునా జోక్స్ అది మీరే ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటారా కొన్ని పేలుతాయి కొన్ని పేలు కొన్ని కాదు అందాల దెయ్యం ఎవరు ఎవరికి మీ వల్ల పక్కన వాళ్ళకాంటే దయాల గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు మసూదా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది ఎయిటీన్త్ నవంబర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎలాగో మీరు మసూదా ఎవరు అంటే చెప్పరు మసూదా ఏంటి అంటే చెప్పరు మసూదా ఎలా వస్తుంది అంటే చెప్పరు సో ఒకటే ఒకటి చెప్తారు థియేటర్ లోకి వస్తుంది ఎయిటీన్త్ నవంబర్ అని అంతే కదా చెప్పండి ఒకసారి వాళ్ళకి ఏమైనా పాడు చెప్తారా మీరు మీరు ఎంచుకున్న రాగం అంటే మీరు పాడుతున్న తాగుతారు ఎందుకు చూడాలి మసూదా అంటే థియేటర్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి కాదు మనకి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి గ్రూప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా చెప్పాలి అంతేగాని జమ్ మై పేట్ మీద బర్ఫీలాగా ఆగేసే బోలం అంటే మీకు ఆ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే హాజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే థియేటర్ కి రండి థియేటర్ లో సినిమా చూడండి మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది విత్ సౌండ్ మేము రాత్రే చూసాం ఇన్ని సార్లు ఇన్ని రిహార్సల్ చేసిన నేనే భయపడ్డాను మీరు చాలా భయపడబోతున్నారు ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు వస్తుంది <laughs> అది మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా థియేటర్ లోనే చూడాలి ఫోన్ లో చూస్తే టీవీలో చూస్తే భయపడరు థియేటర్ లో మాత్రం డెఫినెట్ గా భయపడతారు అది కాపీ పేస్ట్ లేదు సమ్ ప్రిపేర్ అయిన లైన్ ఈ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ మా మసూద వస్తుంది థియేటర్ లోకి అందరు తప్పకుండా వెళ్ళి చూడాలి ఇలాంటి హారర్ డ్రామా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండరు 
మీరు తప్పకుండా భయపడతారని కోరుకుంటున్నాను భయపడితే ఆల్మోస్ట్ మన సినిమా సక్సెస్ అయినట్టే సో యా అందరు తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా భయపడతారని బ్యూటిఫుల్ డ్రామా అటాచ్ విత్ హారర్ సో దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ మసూద ప్యూర్ ఎమోషన్ అంటే ఒక మదర్ డాటర్ సెంటిమెంట్ ఉంది అండ్ ప్రాపర్ టాగ్ లైన్ చెప్పాలంటే మసూద ముఖ్య ఉద్దేశం అండి లైక్ వై ఐ రియల్లీ సెలెక్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఒక మనిషి ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడానికి పెద్ద రీజన్ అవసరం లేదు సో యూ డోంట్ నీడ్ అ రీజన్ టు హెల్ప్ ఎనీబడి అండ్ అది మనకి దగ్గరలో తెలిసిన వాళ్ళు అంటే మన మన చుట్టాలు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సమ్ నైబర్ ఈజ్ ఆల్సో సఫిషియంట్ టు హెల్ప్ దెన్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది అన్ని పక్కకు పెడితే రీజన్ అవసరం లేదు హెల్ప్ చేయడానికి సో ఆ అండర్లైయింగ్ ఎమోషన్తో వెళ్ళే సినిమా మసూద అండ్ దర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ మదర్ క్యారెక్టర్ అండ్ సింగిల్ మదర్ క్యారెక్టర్ విచ్ సంగీత గారు పోర్ట్రేట్ సో ఆ బ్రిలియంట్ ఎమోషన్తో హారర్ ఆ కాంబినేషన్ ఇస్ రియల్లీ డిఫరెంట్ అండ్ దట్ దట్ ఈస్ మసూద లవ్లీ సో నాకు యాక్చువల్లీ మీ ప్రొడక్షన్ నేమ్ చాలా ఇష్టం వెన్ లైక్ ఫస్ట్ టైం నేను విన్నాను అప్పుడు నేను ప్రమోషన్స్ చేసేటప్పుడు లవ్లీ నేమ్ అని చెప్పి అండ్ అలాగే మీరు చేసిన సినిమాలు కూడా అందరికీ నచ్చేసాయి సో ఈ సినిమా కూడా అందరికీ నచ్చాలి అని మీ తొందరగా మీ గోల్ రీచ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే దాని తర్వాత యాడ్ చేస్తాం మేము ఫినిష్ ఇక్కడ వచ్చాక ఇంకోటి యాడ్ చేద్దాం సో కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎయిటీన్త్ కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నైన్ నెంబర్ చాలా మందికి లక్కీ సో యూ ఆల్సో ఫింగర్స్ చెప్పాల్సింది చెప్పేశారు చూడాల్సింది మాత్రమే బాకీ ఉంది సో ఎయిటీన్త్ నవంబర్ వచ్చేస్తుంది మా సుధా సినిమా డెఫినెట్ గా హారర్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నా ఫ్రెండ్స్ లోనే పోరాడు మంది ఉంటారు భయపడుతూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒక ఫీస్ లాంటి సినిమా అనమాట ఇది దాంతో పాటు లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో డెఫినెట్ గా మీ హార్ట్ తో పాటు మీ బ్రెయిన్ కూడా భయపడుతుంది అనమాట అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అండ్ వాచ్ ఇట్ ఎంజాయ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఈ సినిమాకి ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను దిస్ ఈస్ గీతా బాయ్